హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు షార్ట్ టర్మ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అవునండి మీరు కేవలం ఈ ఒక్క వీడియోని చూడటం ద్వారా మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పై పూర్తి అవగాహన వస్తుందండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఒపీనియన్ కూడా అదే విధంగా మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తారు అయితే చాలా మంది కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే క్రమంలో వాళ్ళు ఏమే నేర్చుకుంటున్నారు ఎంతవరకు నేర్చుకుంటున్నారో తెలియక మళ్ళీ అస్తమానం కూడా మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచే రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ వీడియో చూడటం ద్వారా నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే అసలు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ లో ఏమేమి నేర్చుకోవాలి మనము ఒకవేళ మధ్యలో మనము ఆపేసినా సరే మనం రీస్టార్ట్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఏమేం తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఈ వీడియోలో ఉన్న మొత్తం నలభై సెంటెన్సెస్ ని మీరు ఒక్కసారి వినటం ద్వారా మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ పై ఒక పూర్తి అవగాహన అనేది రావడంతో పాటు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉంటారు నాది హామీ ఓకేనా సో వీడియో చూసే ముందు చిన్న మాట ఈ వీడియో గారికి మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ సిమ్మని కూడా క్లిక్ చేయండి ఇంకొక చిన్న మాట మీకు ఫ్రీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ కానీ తర్వాత గ్రామర్ వీడియోస్ కానీ మీరు కిడ్స్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ కావచ్చు తర్వాత కిడ్స్ స్పెల్లింగ్స్ వీడియోస్ కావచ్చు మీకు ఫ్రీగా ఒక వర్ష క్రమంలో మీరు చూడాలని చెప్పి అనుకుంటే ప్లీజ్ విజిట్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ అండి ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ నలభై రకాల సెంటెన్సెస్ అండి ఇంగ్లీష్ లో కావచ్చు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కావచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు మీరు నేర్చుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటే ఎవరైనా సరే మీకు నేర్పించే నలభై రకాల రూల్స్ మొత్తం అన్నిటినీ కూడా నేను చాలా అంటే చాలా సింప్లిఫై చేసి మీ ముందుకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఐ కెన్ టాక్ ఐ కెన్ టాక్ అంటే ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టుకోవచ్చు ఐ కెన్ టాక్ టు యూ అనే అనే ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టుకోవచ్చు కానీ మీకు ఈజీగా సింప్లిఫై చేసి నేను ఎలా చెప్తాను ఐ కెన్ టాక్ అంటే కెన్ అనే పదాన్ని ఇక్కడ మనం కెన్ అనే ఒక యాక్సిలరీ వెబ్ని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అని చెప్పి అంటే మనము ఏదైనా ఒక సామర్థ్యాన్ని చెప్పడానికి మనం కెన్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఐ కెన్ టాక్ నేను మాట్లాడగలను అంటే మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యనాలు ఉందన్నమాట ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఐ స్థానంలో మనం ఐ ఉ యు దే హీ షీ ఇట్ సింగులర్స్ మరియు ప్లోరల్స్ నౌన్స్ అంటే రాజేష్ రాజేష్ అండ్ రమేష్ అలాంటివి అన్నీ కూడా మనము ఉపయోగించవచ్చు అనమాట సో ఐ కెన్ టాక్ నేను మాట్లాడగలను ఉయ్ కెన్ టాక్ మేము మాట్లాడగలము యూ కెన్ టాక్ నువ్వు మాట్లాడగలవు దే కెన్ టాక్ వాళ్ళు మాట్లాడగలరు లేకపోతే వారు మాట్లాడగలరు షీ కెన్ టాక్ ఆమె మాట్లాడగలదు హీ కెన్ టాక్ అతను మాట్లాడగలడు ఇట్ కెన్ టాక్ ఇది మాట్లాడగలదు రాజేష్ కెన్ టాక్ రాజేష్ మాట్లాడగలడు అలా మీరు నేర్చుకొని మీరు మాట్లాడేసేటి వినండి ఈ రకంగా మొత్తం సెంటెన్సెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీలుంటే ఒక నోట్స్లో కూడా మీరు రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లేకపోతే వీడియో మీరు పదే పదే చూసి మీరు ప్రామిటింగ్ ఇచ్చుకోండి నా వెనకాల మీకు బాగా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఐ టాక్ ఐ టాక్ అంటే మీరు చూడండి ఐ టాక్ ఎవ్రీడే నేను ప్రతిరోజు మాట్లాడతాను అన్న మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఐ టాక్ నేను మాట్లాడతాను వీ టాక్ మేము మాట్లాడతాము యూ టాక్ నువ్వు మాట్లాడతావు దే టాక్ వారు మాట్లాడతాడు రాజేష్ అండ్ రమేష్ టాక్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఓకేనా దీని పక్కన ఎవ్రీడే అనే పదాలు మనం ఉపయోగించుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు చూడండి హీ టాక్స్ హీ టాక్స్ అంటే ప్రతిరోజు జరిగే పనులకు మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట అంటే ఈ రెండింటిని దేనికి ఉపయోగిస్తాం అంటే రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ గా మనము ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట అంటే ఏదైనా ఒక పని రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంది రిపీటెడ్ గా జరుగుతుంది క్రమం తప్పకుండా జరుగుతుంది అనుకుంటే అటువంటి పనులను తెలియచేయడానికి మనము ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ మనం ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ చూడండి హీ టాక్స్ ఎవ్రీడే అతను ప్రతిరోజు మాట్లాడతాడు షీ టాక్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆవిడ ప్రతిసారి ఆవిడే మాట్లాడుతుంది ఇట్ టాక్స్ ఇది మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది రాజేష్ టాక్స్ ఎవ్రీడే రాజేష్ ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అలా అనమాట అంటే క్రమం తప్పకుండా అలవాటుగా జరిగే పనులను తెలియచేయడానికి మనము ఈ సెంటెన్సెస్ మనం ఉపయోగించుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఐ యామ్ టాకింగ్ అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను తెలియచేయడానికి మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఐ యామ్ టాకింగ్ నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఒక అలాగం ఐ యామ్ టాకింగ్ నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను తర్వాత యూ ఆర్ లిసనింగ్ మీరు వింటూ ఉన్నారు యూ ఆర్
ఇప్పుడే పూర్తి అయిన పనులకు మనం తెలియజేయడానికి ఐ హ్యావ్ టాక్డ్ షీ హ్యాస్ టాక్డ్ అలా మనం ఉపయోగిస్తాం ఐ హ్యావ్ టాక్డ్ జస్ట్ నౌ నేను ఇప్పుడే మాట్లాడాను వీ హ్యావ్ టాక్డ్ జస్ట్ నౌ ఇప్పుడే మేము మాట్లాడాము దే హ్యావ్ టాక్డ్ జస్ట్ నౌ వాళ్ళు ఇప్పుడే మాట్లాడారు ఆ రకంగా మనం ఉపయోగిస్తాం తర్వాత హీ హ్యాస్ టాక్డ్ రీసెంట్లీ అతను ఈ మధ్యనే మాట్లాడాడు షీ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్ ఆవిడ ఇప్పుడే కంప్లీట్ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసింది షీ హ్యాస్ టాక్డ్ రీసెంట్ ఆవిడ రీసెంట్ రీసెంట్గానే మాట్లాడింది అలా మనము చెబుతామండి ఈ మధ్యనే పూర్తి అయిన పనులకు నెక్స్ట్ వన్ చూడండి గతంలో ఒక అనొక సమయంలో ప్రారంభించబడిన పని ప్రస్తుతం కూడా కొనసాగుతూ ఉంటాయి అంటే పొద్దు నుంచి ఇప్పటి వరకు చేస్తూనే ఉంటాము ఓ నాలుగు సంవత్సరాలుగా చేస్తూనే ఉన్నాను రెండు నెలలుగా చేస్తూనే ఉన్నాను అటువంటి పనులను చెప్పడానికి మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఈ సెంటెన్సెస్ని ఉపయోగిస్తాం ఐ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను అంటే ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశాను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉంటాను అని చెప్పి అనమాట నెక్స్ట్ వన్ హీ హ్యాస్ బీన్ టాకింగ్ అతను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు అనమాట ఐ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను వీ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ మేము మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము యూ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ నువ్వు మాట్లాడుతూనే ఉన్నావు దే హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు హీ హ్యాస్ బీన్ టాకింగ్ అతను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు షీ హ్యాస్ బీన్ టాకింగ్ ఆమె మాట్లాడుతూనే ఉంది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టాకింగ్ ఇది మాట్లాడుతూనే ఉంది రాజేష్ హ్యాస్ బీన్ టాకింగ్ రాజేష్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు అటువంటి సందర్భాలలో మనం అటువంటి సందర్భాలను తెలియజేయడానికి మనము ఈ రూల్తో మనం హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ అనే హెల్పింగ్ వెర్ ఉపయోగించుకొని మనము వాక్య నిర్మాణం చేసుకుంటాం అనమాట తర్వాత చూడండి గతంలో మాట్లాడాను అని చెప్పడానికి మనము చూడండి ఇక్కడ ఐ టాక్డ్ ఐ టాక్ డెస్టర్డే నేను నిన్న మాట్లాడాను వీ టాక్ డెస్టర్డే మేము నిన్న మాట్లాడాము యూ టాక్ డెస్టర్డే నిన్న నువ్వు మాట్లాడావు దే టాక్ డెస్టర్డే వాళ్ళు నిన్న మాట్లాడారు తర్వాత రాజేష్ టాక్ డెస్టర్డే రాజేష్ నిన్న మాట్లాడారు హీ టాక్ డెస్టర్డే అతను నిన్న మాట్లాడాడు షీ టాక్ డెస్టర్డే ఆవిడ నిన్న మాట్లాడింది అంటే ఇక్కడ వీ టూ అనమాట అంట అనమాట దీన్ని వెర్బు రెండవ రూపంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్థానంలో మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఐ ఓయి యూ దే హీ షీ ఇట్ అలాంటి హెల్పింగ్ అలాంటి ప్రొనౌన్స్ని మనం ఏవైనా సరే మనం ఇక్కడ ఉంచవచ్చు అనమాట తర్వాత గతంలో ఒక ఒక సమయానికి నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఐ వాజ్ టాకింగ్ ఎస్టర్డే నే ఐ వాజ్ టాకింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను షీ వాజ్ టాకింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి ఆవిడ మాట్లాడుతూనే ఉంది హీ వాజ్ టాకింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే ఆవిడ నిన్న ఇదే సమయానికి మాట్లాడుతూనే ఉంది అలా మనం చెప్తా ఉండి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి వర్ అనేది ఇక్కడ ఉపయోగిస్తా అనమాట వర్ అనేది దీనికి ఉపయోగిస్తా ఉంటే యూ వర్ టాకింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి నువ్వు మాట్లాడుతూనే ఉన్నావు నెక్స్ట్ వన్ వీ వర్ టాకింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి మేము మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము దే వర్ టాకింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే నిన్న ఇదే సమయానికి వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు అలా మనం చెబుతామండి చూడండి ప్రతి ఒక్క హెల్పింగ్ వెర్బ్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ కావచ్చు ఒక స్పెసిఫిక్ రూల్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఈ టైంలో ఈ సమయంలో ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉపయోగించాల్సిన సెంటెన్సెస్ అని చెప్పని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పిన అనమాట ఆ సెంటెన్సెస్ని ఆ విధంగా అలానే ఉపయోగిస్తే మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అది నేను మీకు చెప్పింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి గతంలో ఒక ఖచ్చితమైన సమయానికి మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టాక్డ్ నేను గతంలో ఒక ఖచ్చితమైన సమయానికి మాట్లాడాను ఇక్కడ ఐ స్థానంలో మీరు ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు అనమాట ఐ హ్యాడ్ టాక్డ్ వీ హ్యాడ్ టాక్డ్ యూ హ్యాడ్ టాక్డ్ and um, they had talked she had talked he had talked it had talked rajesh had talked ala meer cheptochu anadu rajesh had talked by this time yesterday gatamlo ide samayaniki rajesh kachithanga maatladadu ani cheppadaniki manam ee sentence anedi upayogistha anamata chodandi gatamlo oka anaka samayamlo prarambhamaina pani gatamlo ne kontha kaalam paatu konasagithe గతంలోనే ఒక అనగ సమయంలో పూర్తి అయితే అటువంటి పనులను తెలియజేయడానికి ఐ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ అని చెప్పి చెప్పాలన్నమాట ఐ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ వీ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ యూ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ దే హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ హీ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ షీ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ అంటే ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ స్టడీయింగ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ టూ అని చెప్పి నేను రెండు వేల నుంచి రెండు వేల రెండు వరకు నేను చదువుతూనే ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ టాక్ నేను మాట్లాడతాను భవిష్యత్తులో ఐ విల్ టాక్ భవిష్యత్తులో నేను మాట్లాడతాను యూ విల్ టాక్ నువ్వు మాట్లాడతావ
మనం విల్ను ఉపయోగిస్తున్నాం అన్న విషయం మనం గమనించాలండి ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ తర్వాత ఐవీ ఐవీ తర్వాత మన షల్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి లేదనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే భవిష్యత్తులో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను తెలియజేయడానికి మనం ఇక్కడ విల్ బీని ఉపయోగిస్తాం అనమాట విల్ బీని ఎలా ఉపయోగిస్తాం అంటే ఐ విల్ బీ టాకింగ్ నేను భవిష్యత్తులో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను వీ విల్ బీ టాకింగ్ మేము భవిష్యత్తులో మాట్లాడుతూ ఉంటాము దే విల్ బీ టాకింగ్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ యూ విల్ బీ టాకింగ్ నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటావు హీ విల్ బీ టాకింగ్ అతను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు షీ విల్ బీ టాకింగ్ ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ టాకింగ్ ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది రాజేష్ విల్ బీ టాకింగ్ టు యూ రాజేష్ నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అని చెప్పే సందర్భాలలో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ విల్ బీని ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఐకి ఊకి ఇక్కడ మన షల్ బీ కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట అర్థమైందండి నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇంతవరకు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మొత్తం అంతా కూడా టెన్స్ అన్ని కూడా టెన్సెస్ టెన్సెస్ అంటే మనం బయట గ్రామర్ నేర్చుకోవాలని చెప్పంటే ఎంత అమ్మో ఎన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయండి కాకపోతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి గ్రామర్ రూల్స్ ఎక్కువగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రై టు సే కానీ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇలానే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేసుకోవాలండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఐ కుడ్ టాక్ నేను మాట్లాడగలిగాను అంటే ఏ విషయమైనా గతంలో మీరు చేయగలిగారు అని చెప్పి అంటాకి మీరు ఇక్కడ ఐ కుడ్ టాక్ అని చెప్పి ఉపయోగించవచ్చు ఇక్కడ ఐ స్థానంలో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అన్నిటికీ కూడా మీరు మ్యాక్సిమం ఐ స్థానంలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఐ ఉయ్ యూ దే హీ షీట్ అన్నిటిని కూడా మీరు ఉపయోగించవచ్చు అనమాట తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఐ షెల్ టాక్ చెప్పాను కదా ఐ షెల్ టాక్ అనేది ఇక్కడ మనం మనం ఫ్యూచర్ లో జరిగే పనులను తెలియజేయడానికి మనం ఐ షెల్ టాక్ వి షెల్ టాక్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఐ షుడ్ టాక్ నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి నేను ఖచ్చితంగా ఐ షుడ్ టాక్ నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి వి షుడ్ టాక్ మేము మాట్లాడాలి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము మాట్లాడాలని చెప్పి అనమాట యూ షుడ్ టాక్ నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ వన్ దే షుడ్ టాక్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి హీ షుడ్ టాక్ అతను ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి షీ షుడ్ టాక్ ఆవిడ ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి ఇట్ షుడ్ టాక్ ఇది ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి రాజేష్ షుడ్ టాక్ రాజేష్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి అని చెప్పే సందర్భాల్లో ఇక్కడ మనం షుడ్ ని ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఉడ్ అనమాట భవిష్యత్తులో జరిగే పనులను తెలియజేయడానికి మనం ఒక కొంచెం ఖచ్చితంగా జరుగుతాయని చెప్పి చెప్పకుండా మనం మామూలుగా నేను మాట్లాడతాను ఓకే ఐ వుడ్ టాక్ నేను మాట్లాడతాను అని చెప్పే సందర్భాలు ఐ వుడ్ టాక్ షీ వుడ్ టాక్ హీ వుడ్ టాక్ ఇట్ వుడ్ టాక్ దే వుడ్ టాక్ యూ వుడ్ టాక్ అలా మనం చెప్పేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఐ మే టాక్ మాట్లాడతానేమో అని చెప్పే సందర్భాలలో మాట్లాడతానేమో ఐ మే టాక్ నేను మాట్లాడతానేమో వి మే టాక్ మే మాట్లాడతామేమో యూ మే టాక్ నువ్వు మాట్లాడతావేమో దే మే టాక్ వారు మాట్లాడతారేమో హీ మే టాక్ అతను మాట్లాడతాడేమో షీ మే టాక్ ఆమె మాట్లాడుతుందేమో ఇట్ మే టాక్ ఇది మాట్లాడుతుందేమో రాజేష్ మే టాక్ రాజేష్ మాట్లాడతాడేమో అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఐ మైట్ ఐ మైట్ టాక్ నేను మాట్లాడానేమో ఐ మైట్ టాక్ నేను మాట్లాడానేమో వి మైట్ టాక్ మేము మాట్లాడామేమో అంటే కంప్లీటెడ్లోకి వస్తుంది అనమాట అండి ఇది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ యూ మైట్ టాక్ నువ్వు మాట్లాడేవేమో నెక్స్ట్ వన్ దే మైట్ టాక్ వారు మాట్లాడారేమో అది మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి షీ మైట్ టాక్ ఆవిడ మాట్లాడిందేమో హీ మైట్ టాక్ ఆవిడ అతను మాట్లాడేడేమో అని మనం చెప్పుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట వీటిని నెక్స్ట్ వన్ ఐ నీడ్ టు టాక్ ఐ నీడ్ టు టాక్ ఐ నీడ్ టు టాక్ నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది వీ నీడ్ టు టాక్ మేము మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది యూ నీడ్ టు టాక్ నువ్వు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది దే నీడ్ టు టాక్ వాళ్ళు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది అని మనం చెప్తామండి నెక్స్ట్ వన్ నీడ్స్ టు వచ్చినప్పుడు మనం హీ షీట్ తర్వాత సింగ్లర్ నవ్స్ కి మనం నీడ్స్ టు పెడతాం అండి షీ నీడ్స్ టు టాక్ అత ఆమె మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది హీ నీడ్స్ టు టాక్ ఆ అతను మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది రాజేష్ నీడ్స్ టు టాక్ నావ్ రాజేష్ ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకేనా రాజేష్ ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న సందర్భాలలో అటువంటి సందర్భాలు మనం చెప్పడానికి మనం ఇలా ఉపయోగిస్తామండి తర్వాత ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే చాలా మంది అనుకోవచ్చు అమ్మో ఇన్ని రూల్స్ నేర్చుకోవాలా ఏంటి అమ్మ బోరింగ్గా ఉంది లెసన్ అని చెప్పని మీరు అనుకోవచ్చు అండి వన్ థింగ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది మీ లైఫ్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం అదొకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మీ లైఫ్ని మీరు ఎంత బాగా బిల్డ్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అంత బాగా మీరు ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో మీరు పట్టు స
ఆవిడ మాట్లాడాలి షీ వాంట్స్ టు టాక్ ఆవిడ మాట్లాడా ఆవిడ మాట్లాడాలనుకుంటుంది హీ వాంట్స్ టు టాక్ అతను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు ఇట్ వాంట్స్ టు టాక్ ఇది మాట్లాడాలనుకుంటుంది రాజేష్ వాంట్స్ టు టాక్ టు రాజేష్ నీతో మాట్లాడాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు అని మనం చెప్తాం అండి అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఐ డేర్ టు టాక్ ఐ డేర్ టు టాక్ ఐ డేర్ టు టాక్ నేను నీతో అంటే ఐ డేర్ టు టాక్ నేను నీతో మాట్లాడగలిగినంత ధైర్యం ఉంది అనే సందర్భంలో మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం హీ డేర్స్ టు టాక్ టు యూ అతను నీతో మాట్లాడగల మాట్లాడడానికి ధైర్యం చేస్తున్నాడు అన్న సం అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మన రెగ్యులర్ యూసేజ్లో మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఏదైనా ఒక పని చేయాల్సి ఉంది కానీ కామన్ టోన్తో మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా అలా చెప్పే సందర్భాలలో మనకి ఇక్కడ హ్యావ్ టు అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అక్కడ హ్యావ్ టు అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తాం అంటే ఐవి యూ దేలకి మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఐ హ్యావ్ టు టాక్ నేను మాట్లాడాలి నేను మాట్లాడాలి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది కాదు మాట్లాడాలి జస్ట్ కామన్గా మాట్లాడాలి ఐ హ్యావ్ టు టాక్ నేను మాట్లాడాలి వీ హ్యావ్ టు టాక్ మేము మాట్లాడాలి యూ హ్యావ్ టు టాక్ నువ్వు మాట్లాడాలి దే హ్యావ్ టు టాక్ వారు మాట్లాడాలి అలాంటి చెప్పే సందర్భాలలో మనం హ్యాప్ టూని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ హ్యాస్ టూ ఏంటంటే సేమ్ రూల్స్ మనం హీ షీట్ లకి మనం అప్లై చేస్తాం అనమాట షీ హ్యాస్ టు టాక్ ఆవిడ మాట్లాడాలి హీ హ్యాస్ టు టాక్ అతను మాట్లాడాలి ఇట్ హ్యాస్ టు టాక్ ఆవిడ అతను సారీ షీ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు టాక్ ఇది మాట్లాడాలి రాజేష్ హ్యాస్ టు టాక్ రాజేష్ మాట్లాడాలి అని చెప్పే సందర్భాల్లో మనం హ్యాస్ టూని ఉపయోగిస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యాడ్ టు టాక్ నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అని చెప్పే సందర్భాలలో మనం హ్యాడ్ టూ ఉపయోగిస్తాం అనమాట అయితే ఈ హ్యాడ్ టూ ముందు మనము ఐ వుయ్ యూ దే హీ షీ ఇట్ అన్నిటిని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఐ హ్యాడ్ టు టాక్ నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది వీ హ్యాడ్ టు టాక్ మేము మాట్లాడాల్సి వచ్చింది యూ హ్యాడ్ టు టాక్ నువ్వు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ దే హ్యాడ్ టు టాక్ వాళ్ళు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ షీ హ్యాడ్ టు టాక్ ఆవిడ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది హీ హ్యాడ్ టు టాక్ ఆ అతను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఇట్ హ్యాస్ టు ఇట్ హ్యాడ్ టు టాక్ ఇది మాట్లాడాల్సి వచ్చింది రాజేష్ హ్యాడ్ టు టాక్ రాజేష్ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఓకే చేయాల్సి వచ్చింది చేయి ఉండాల్సి వచ్చింది అని చెప్పంటాం కదా అటువంటి సందర్భాలను మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఇంగ్లీష్ లో మనము హెడ్ టు ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు టాక్ ప్రస్తుతం నేను మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాను ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు టాక్ We are able to talk. ప్రస్తుతం మేము మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాము యు ఆర్ ఏబుల్ టు టాక్ ప్రస్తుతం నువ్వు మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నావు దే ఆర్ ఏబుల్ టు టాక్ వాళ్ళు ప్రస్తుతం మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నారు అటువంటి సందర్భాలు చెప్పేటప్పుడు యామ్ ఏబుల్ టు ని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తాను అనమాట ఓకేనా ఇది అది అంతేకాకుండా యూకి ఆర్ ఏబుల్ టు ఉపయోగిస్తాం అనమాట అదే హీ షీట్ లకు అయితే ఈజ్ ఏబుల్ టు మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు టాక్ ఆవిడ ప్రస్తుతం మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉంది హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు టాక్ టు యూ అంటే అతను నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాడు రాజేష్ ఈజ్ ఏబుల్ టు టాక్ టు యూ రాజేష్ నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాడు అలా చెప్పే సందర్భాలలో మనం వీటిని ఉపయోగిస్తాం వీటిని మనం పాస్ట్ లోను ఫ్యూచర్ లోను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి జస్ట్ వినండి ఏంటంటే పాస్ట్ లో ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు టాక్ టు యూ నేను నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాను యూ వర్ ఏబుల్ టు టాక్ టు మీ నువ్వు నాతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నావు దే వర్ ఏబుల్ టు టాక్ టు యూ వాళ్ళు నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నారు షీ ఈజ్ ఏబుల్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు టాక్ టు యూ ఆవిడ నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉంది గతంలో అనమాట హీ వాజ్ ఏబుల్ టు టాక్ టు యూ అతను నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాడు అంటే వజ్ అనేటప్పటికి గతంలో అని చెప్పని మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ భవిష్యత్తులో స్థితిలో ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి భవిష్యత్తులో నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాము అని చెప్పడానికి ఏం చెప్పాలంటే ఐవి దీన్ని ఉపయోగించి విల్ బీ ఏబుల్ టు ఉపయోగిస్తా అనమాట ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు టాక్ టు యూ నేను నీతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉంటాను You will be able to talk to me. నువ్వు భవిష్యత్తులో నాతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉంటావు షీ విల్ బీ ఏబుల్ టు టాక్ టు మీ ఆవిడ భవిష్యత్తులో నాతో మాట్లాడగలిగే స్థితిలో ఉంటుంది ఆ రకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ త్వర త్వరగా అయిపోతుందండి కొంచెం ఓపిక్గా వినండి చాలా చాలా మంచి లెసన్ అనమాట ఇది ఐ ఆర్ టు టాక్ అంటే ఏదైనా ఒక మొరాలిటీకి సంబంధించిన నైతిక విలువలకు సంబంధించిన వాటిని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ముందు మనము ఆర్ టు ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాం వీ ఆర్ టు రెస్పెక్ట్ ద నేషన్ వీ ఆర్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ అండ్ వీ ఆర్ టు రెస్పెక్ట్ లేడీస్ అలా అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఐ
ఓకే ఐఎమ్ యూజ్ టు టాక్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పేస్తాను అంటే ఎంతవరకు అలవాటు లేని పనిని ఇప్పుడు మీరు అలవాటు పడి చేస్తున్నారని చెప్పి అనుకోండి ఓకే ఐఎమ్ యూజ్ టు టాక్ నేను మాట్లాడడానికి అలవాటు పడ్డాను అనే మీనింగ్ వస్తుంది దీని తక్కువ సందర్భాల్లో మనం ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగిస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ యుఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టాక్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక పని మీరు చేయకూడదు కానీ మీరు చేసేసారు అటువంటి సందర్భాల్లో యుఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దిస్ నువ్వు ఇది పని చేయకూడదు యుఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టాక్ ఇయర్ నువ్వు ఇక్కడ మాట్లాడకూడదు అండ్ యుఆర్ నాట్ సపోజ్ టు హ్యాండిల్ దిస్ మ్యాటర్ యూ నువ్వు ఈ పనిని చేయకూడదు అని చెప్పే సందర్భాల్లో మనము దీన్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ నేను మాట్లాడాలి నేను చేయాలనే సందర్భాల్లో గోయింగ్ టు ఉపయోగిస్తాం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆర్ గోయింగ్ to he is going to obey us i am going to talk to you nenu tho maatladtanu maatladtanu idi continuous progressive action kaithe kaadandi next we are going to talk to you mem me tho maatladtamu they are going to talk to you vaallu ni tho maatladtaru you are going to talk to me nu na tho maatladtavu he is going to talk to me athanu na tho maatladtadu she is going to talk to me avadu na tho maatladtundi it is going to talk to me idu na tho maatladtundi rajesh is going to talk to you rajesh ni tho maatladtadu sarala is going to talk to you sarala ni tho maatladtundi ane cheppe sandarbhallo manamu i am going to are going to is going to manam upayogistha anamata tarvata final ga endante let's talk మనం మాట్లాడదాం సో మనం చూడండి లెటర్స్ టాక్ అనమాట లెటర్స్ లెటర్స్ టాక్ మనం మాట్లాడదాం లెట్ హిమ్ టాక్ అతన్ని మాట్లాడనివ్వండి లెట్ హర్ టాక్ ఆవిడని మాట్లాడనివ్వండి లెట్ దెమ్ టాక్ వారిని మాట్లాడనివ్వండి లెట్ దెమ్ డూ ఇట్ వాళ్ళని చెయ్యనివ్వండి లెట్ దెమ్ పెయింట్ వాళ్ళని పెయింట్ వేయనివ్వండి అలా చెప్పే సందర్భాలలో మన యొక్క లెట్ని ఇలా ఉపయోగిస్తాం అనమాట అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమయ్యేలా చాలా సింప్లిఫై చేసి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ యొక్క మన ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు లేకపోతే అవుట్లైన్ అనేది మీకు ఇవ్వటం అనేది జరిగింది మీరు ఎప్పుడు సరే ఎప్పుడైనా సరే మీరు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పంటే వరుస క్రమం అనేది ఇది అని ఫస్ట్ మీరు టెన్సెస్ నేర్చుకుంటారు ఈ టెన్సెస్ని మనం ఏమంటామంటే మనము యాక్సిలరీ వెబ్స్ అని చెప్పి అంటాం ప్రైమరీ యాక్సిలరీ వెబ్స్ ఇంతవరకు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనకి మోడల్ యాక్సిలరీ వెబ్స్ అనేవి అవుతాయి అంటే సహాయక క్రియలు అనమాట సహాయక క్రియ అంటే ఏంటి ఏ పని ఎప్పుడు చేయాలో చెప్పేదే సహాయక క్రియ లేకపోతే ఏ పని ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పేదే సహాయక క్రియ ఇది టైం గురించి చెప్తుందండి ఇది హెబిలిటీస్ గురించి రిక్వెస్ట్ గురించి ఆర్డర్స్ గురించి మిగతా వాటి గురించి చెప్తా ఉంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది మీకు మనం లాంగ్వేజ్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తా ఉంటే ప్రశ్నలు అడగడానికి సమాధానం చెప్పడానికి మరియు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను అన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే ఎలా సమాధానం చెప్పొచ్చు తర్వాత ఎలా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అన్న విషయాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే చిన్నపిల్లల ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కావచ్చు తర్వాత చిన్నపిల్లల స్పెల్లింగ్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కావచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ కావచ్చు బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు తర్వాత మీకు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ వీడియోస్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ మీడియం ద్వారా కావచ్చు అన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఇందులో మీకు సవివరంగా చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడ్డాయి మీరు ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ పై కంప్లీట్ ఐడియాతో మీరు ఇప్పటి నుంచే మాట్లాడటం అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ద మోర్ యూ లర్న్ ద మోర్ యూ గెయిన్ ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మీ యొక్క అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో వ్యక్తపరచడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఇస్ డాక్టర్ వి రాజేష్